Magandang umaga, mga kapanig. Isang makabulang video na naman ang mapapanood natin ngayon kung saan ay viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang and the National People Coalition gusto bongbong Marcos Sara ito ang kompermadong balita mula mismo sa gobernur ng Tarlac na walang iba kundi si Susan Yap kung saan ay inilaglag ang mismong chairman ng National People Coalition na walang iba kundi si Senate President Tito Soto maging ang katambal ito na walang iba kundi si Senator Ping Lacson kinumpirma mismo ni Yap kahapon ang nasabing balita kung saan ay ang presidential daughter na si Davao City Mayor and ay Sardo Terti Carpio at presidential candidate na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos ang dadali ng buong tarlak sa darating na 2022 national election. Ito ang full report kung saan ay pinanindigan mismo hindi lamang ni Governor Yap maging ng mga representative sa Tarla na kahit pa chairman ang nasabing partido ang Senate President na si Tito Soto ay hindi di umano nila iendorso ang kandidatura nito. Sa halip ay maninindigan sa tambalang Marcos Duterte sa darating na 2022 national election. Pero bago natin umpisa ng lahat mga kapamig kung bago ka pa lamang sa aking channel ay magsubscribe ka na at pakiclick na rin ng notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na aming ia-upload in a future. At yun na nga mga kapanig, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang pumalag ang kampo ng National People Coalition na partido ni Senate President Tito Soto sa Tarla kahapon kung saan ay harap-harapang inilaglag ng tambalan nila Senator Peng Lacson at iendorso ng mga yap maging ang ilang partido ng coalition ang presidential aspirant na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos at ang presidential daughter na walang iba kundi si Davao City Mayor and ay Sara Duterte Carpio sa painit na painit na laban at bakbakan sa politika ay tunay na daw na walang permanente sa mundo ng kanilang ginagalawan. Ang dati nilang kaalyado ay aanib na sa kung sino ang gusto ng mga tao at kung sino rin ang makapagbibigay ng pagkakaisa sa bawat Pilipino. Ayon nga di umano sa naging eksklusibong report mula sa Manila Bullet Then Soto, third NPC, endorses Marcos Duterte, Tarlac City, Tarlac, the National Youth People Coalition, NPC, has endorsed the candidacies of UNITEM presidential bet Bongbong Marcos in this running mate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, leaders of of the long-standing and influential party came up with their endorsement during the made in great with local and sectoral leaders organized for UNITEM by Governor Sosan Yap and his brother Tarlac Rep Bector Yap and who both belong to NPC at the Diwa Multipurpose Center here. The party was formed by the late business tycoon Eduardo Juanco Jr. It is now chaired by Senate President Vicente Soto III who incidentally be weighing for Vice Presidency in the May 2022 polls. Tarlac is a known opposition by Lewick mostly due to its connection with the Aquino political families. Soto is the running mate of independent police aspirant Senator Van Velo Laxon. Repiap said his governor sister who is the party leader in the province has given them the freedom to choose who to support among the presidential and vice presidential hopeful. Ako po ay naatasan 
na magsalita ng isang commentment ng partido ng NBC sa aming lalawigan si Governor Kinausap lahat ng mga miyembro ng NPC Tarlac pati ang mga pamilya kinilala natin. Dito tulad ng mga kuwag ko, kinausap din niya ang mga leader ng partido upang ibigay ang laya na tayo ay sumusunod na dito sa Marcos Duterte tandem ay Vinas to talk about and pieces commitment as a party to the province the governor has spoken to all members of the NPC here in Tarlac including the known families like the Kuwangas she also spoke with the party leaders in order to give us the freedom to follow the Marcos Duterte tandem he said when us the clarify his statement About their support, he said, the NPC Tarlac chapter in its political allies have decided to back the UNITEM candidates. Yes, with the provincial NPC and those other affiliated or not support the Bongbong Marcos Sara tandem, the congressman said in the text message, the lawmaker introduced Marcos during the program as the best candidate for president in the upcoming May 9 election. For her part, Governor Yap thanked Mayor Duterte and her father, President Duterte, for foreign infrastructure projects in Tarlac despite its link to the opposition. I feel the warmth in this administration. It is my responsibility to rally campaign hard for her no other than ang aking minamahal at nakilala ko my beloved Mayor Sara Duterte she told her constituent before introducing the Lakas Christian Muslim Democrats CMD chairperson at the event the Yaps then joined Marcus during the Maniquet Town Grand Rally for the UNITEM administration ticket Marcos and Mayor Duterte are front runner in the survey for president and vice president respect Tevely and quote Sa naging balita na ito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang di umanong kinumpirma ni Governor Yap na malaki di umano ang utang na loob nito sa mga Duterte lalo na sa Pangulo ng Bansang Pilipinas dahil na priority nito ang probensya ng Tarlac kahit na may mga alitan ang Aquino at mga kasalukuyang nasa gobyerno tinitiyak daw di umano ng mga gobernor at representative ng Tarlac na kahit paman ay chairperson ni na ang Senate President na walang iba kundi si Tito Soto na tumatakbo din na Vice President ay hindi di umano nila ito sasantuhin ay i-endorso na ang buong tapang ang tambalang Bongbong Marcos Duterte tandem magalit na nga daw ang magalit sa ilan sa kanila ngunit pinanindigan mismo ng mga Tarlacenyo na sulido ang suporta nila sa nangungunang tambalan sa darating na May 9, 2022 National Election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinayang at komento sa mundo ng social media and the netizens posted and that Thomas Bongbong Marcos is our president of the Republic of the Philippines and then the Isara Duterte is the BP of the Republic of the Philippines take good care of yourselves and God bless both of you God bless Philippines and the people of the Philippines ganito naman po talaga unite tayong lahat para sa tuluyang pag-ahon natin sa isang bansang tahimik at matagumpay hindi naman po tayo magkakagali pag umunlad po bansa natin para sa atin pong lahat iyon bagong buhay bagong lipunan bagong pag-asa sa tulong at gabay ng Diyos na lumika sa ating lahat makakamtan po natin ito hallelujah hala habang nalalapit ang election 
nakakagulo na mga party list ng mga ibang kandidato at ang bagsak ng positibong impact ay napupunta sa Bongbong Marcos Sara, Unitem, Go Go Go, Bongbong Marcos Sara, Praise God, that's great news halos lahat ng malakas na partido na sa Bongbong Marcos Sara, Unitem na nakakataba ng puso. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-tarlak, hindi po kayo nagkamali ng desisyon nyo. Sama-sama tayong babangon muli, solid din kami here in Japan Unitem, Bongbong Marcos at Sara Mabuhay God. It's nice to be united as a team ng Bongbong Marcos. Marcos at Sara, sana yung mga iyan ay di magbigay ng hindrance sa mga goals sa ating bansa pero kilala ng mga Pilipino ang totoo pagdating sa ating politika. Wise move for Senator Peng at Tito. Kay sa pipilitin na laban, e eh kita na rin naman ang sure winners. May respect to this two. Di kaya nung three makadios daw pero naninira. Welcome news for us, Bongbong -bong Marcos Sara supporters, but I feel bad for Soto and Luxon with their parties abandoning them in the heights of their political struggle. Tama lang, sawa ng tao sa pamumulitika. Kailan na gani at panahon na ng pagbabago para sa ikakaunlad ng lahat. Yes, political parties had the call of presidential candidate Senator Bongbong Marcos for unity. That means he is an effective leader. I salute the NPC. Trusen, Tito Soto, it's a good decision. You've made, let's all join the UNITEM by Bongbong Marcos and Sara Duterte. I'm so excited to see Bongbong Marcos in Malacca Kanyang United is the key for development of the country. Go Unitem! Salamat naman at natauhan na ang mga matitinong politiko hindi parang mga lasing na maging dilaw kahit puro kahihiyan ang ginagawa nito noong kapanahuna nila Bongbong Marcos Sara ang the best tandem huwag bibitaw magkampante we pray every day for Bongbong Marcos and Sara tandem ang mga kalaban nag overtime God's ways and will we pray for unitem hashtag 7 and Bongbong Marcos and hashtag for Sara for solid unit them. To God be all the glory. Amen. Mas marami kami sa inyong maniniwala kay Bongbong Marcos Sara tandem. Filipinos support unite. Ganyan talaga kasi kung unite ba naman ang adikain ng isang partido eh. Marami talaga ang masasama. I really feel bad for Tito Sen. He is a nice guy. Still number one Bongbong Marcos for president with Sara Duterte for Bepe Bravo Tarmac Solid Bongbong Marcos Sara Unetem kami Gab City Sherwina Bongbong Marcos Sara Unetem and quote sa naging komento nga na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kompermadong na gustuhan nga di umano nila ang balitang ito kung saan ay isang partido na naman ang piniling suportahan ang kandidatura ng tambalang Marcos Duterte tandem sa darating na 2022 national election kasi ayon di umano sa kanila ay talagang tama naman daw ang naging decision na ito kasi isa di umano ang dating senador na si Bongbong Marcos sa lahat ng mga pagpipili ang kandidato sa pagkapangulo na nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin ng magiging susunod nating leader at yun ay katulad ni PRRD na matapang, matalino at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan dagdag pa di umano nila ay masaya na di umano sila kasi nga ay marami na sa ating mga kababayan ngayon ang mula at nasa katotohanan at alam na alam na di umano nila kung sino ang kanilang dapat na suportahan at iboto sa darating na 2022 national election at yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika 
ng Pilipinas at yun na nga mga kapanig, ano nang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang iyong masasabi sa naging balitang ito kung saan ay matapos ng ilaglag ng The Nationalist People Coalition ang chairman nito na walang iba kundi si Senate President Tito Soto at official ng inihayag ang pagsuporta nila sa tambalang nangunguna ngayon na walang iba kundi ang Marcos Duterte tandem at ano na rin ang masasabi mo sa naging pagbanat ng marami sa ating mga kababayan kung saan ay masaya nga daw di umano sila kasi nga ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang mulat na sa katotohanan at alam na alam na di umano nila kung sino ang kanilang dapat na suportahan at iboto sa darating na 2022 national election at yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang fresh presidential daughter naman na si Dabo City Mayor Enday Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas. Comment yun na yan sa baba mga kapanig para iisa-isain ko yung babasahin at huwag nyo rin kalimutang mag-like and of course ishare ang video na ito para mas marami pang makalam sa makabulang video ito. Maraming salamat.